你好阴险呐！我让舒涵赶你走，你却挑唆舒涵去南京，离开了我。你好狠毒啊你！娘，我没有挑唆。舒涵他去南京是因为那个陈老板赏识舒涵，他必须去南京才能得到这份工作，所以他就去了。你不要再给我装了！大从你踏进我们唐家，我们唐家就没有一天好日子，霉运不断。我不要再见到你这个扫把星，你给我走，走啊！娘，走，走！娘，您别生气了，你给我走！您别生气了，行吗？我知道现在不管我说什么，你心里烦，都不愿意听。那你有什么事儿？就叫春秀去包子铺叫我一声，我马上就回来。走，我走，你走啊！走。医生都说了，宝弟他不是伤风，为什么还是咳不停呢？医生不是也说了吗？造成宝弟咳嗽的原因，还有另外一个可能，就是环境。可是这房子是我祖父那时候就留下来的，环境能有什么问题呢？就因为这是一个老房子，我来过几次，每次都闻到一股很强的霉味儿，有可能是这种霉味儿造成宝弟一直咳嗽的原因。那怎么办？佳音，我买了一处洋房，已经收拾好了，房间又多。要不然你和宝弟搬过去住，搬去和你住？嗯，这不行，这多麻烦你啊！你客气什么？我们是朋友。再说为了宝弟好啊。如果真的能让宝弟的病好转，那就真的麻烦你了。我们先暂住一下，找到合适的房子，我立马就搬。好。不过虽然是暂住，房租我还是会给你的。你说。你非要和我分得一清二楚吗？朋友归朋友，钱归钱，这是我的原则。好，好，好，都听你的，佳音。<笑>谢谢你啊。宝弟，佳音，嫁给我好吗？让我照顾你和宝弟一辈子。别这么快拒绝。我没有办法忘掉我死去的丈夫，佳音。这是我给你印的名片，西风画廊唐书涵经理。当初啊，我凭着一股热情，开了这间西风画廊，但一直没有经营好啊。这次华先生极力推荐你来当经理，希望日后画廊能在你的经营下有一个好的气象。非常感谢二位的厚望，我一定不负众望，把西风画廊做起来。日后请把你的作品也放在画廊展出好吗？您同意把我的画放在这儿展出？你现在是西风的经理，总不见得把你的作品放到其他的画廊里面展出吧？<笑>真是谢谢您了，我一定好好珍惜这个机会。好，但愿我们合作愉快。胖，<笑>谢了啊，太太，包子到了。嗯、曼青啊，你可认得这包子啊？这包子嘛，不都长得一样，有什么认不认得的？曼青啊，你这就不知道了，这可是好好吃小摊上卖的包子。我刚刚让下人去买的
本来以为经过上次砸摊儿，我们再也吃不上这包子了，可是没想到府上二少奶奶还是照做不误，我们这才有口福呢。别一口一个二少奶奶，那个女人早被我撵出去了，现在跟我们唐府可是一点关系都没有。满清啊，我说你呀、啊，就不要跟晚辈一般见识吗？就是啊，你是个堂堂的唐夫人，怎么跟她一般见识？满清啊，我要是你。我就拿这个包子当媳妇儿，狠狠的咬上一口。别吃这，好吃的。来，糊了，我们吃。我糊了，好，糊了。哎，来，好了，您躺啊。哎，来了来了，两个包子。小嫂子，你们这儿做到几点呀？哎，你个小兔崽子，你敢吃本小姐的豆腐？别生气呀、啊，我就是想等你们收摊以后，请两位小嫂子吃个宵夜嘛。哎，对不起，这位先生，我们摊呢只做白天生意，你想吃宵夜啊？找其他摊好了。走，中午我们忙。等什么等？等什么等啊？噎着了，噎着了，回家找你妈喝奶去、啊。去。等等。哎呀，挺有脾气啊。你们给我记好啊！我一定会吃到宵夜的。记住啊！谁怕谁呀、啊？哎呦，哦呦，哎呦，这一天把我给累的呀！哎，累什么呀？值得。这有多少？嗯，哎呦，还有，哎呀，真是不少啊！投资我的包子摊儿怎么样？绝对没错，记住我的好。当然，走吧，时间也不早了，走吧。哎，等等，苏云，怎么了？我在胭脂坊订了一盒新的胭脂，我跟老板说好了，下了摊儿去拿的，咱们顺道一块儿去吧。你。这么辛苦卖包子挣的钱，拿去买胭脂水粉？哎呀，你不知道，这可是胭脂坊的招牌货。再说你也知道，我爱臭美吗？你还不如把卖胭脂的钱给我呢。<笑>哎呀，走了走了，走走走。<笑>啊！你你要来干什么？<笑>我白天不是说了吗？我还会来的，请你们吃宵夜去。啊？<笑>你要请我们吃宵夜是吧？对呀、啊啊，你让我们去吃宵夜，我们就去嘛。把钱拿来。啊，你你不要过来啊！你你要敢过来，我、哦、我们就喊救命！喊救命啊！好啊，喊啊！来人呐！救命啊！来人呐！救命啊！来人呐！救命啊！四周连一个人都没有，啊，喊什么救命啊？我告诉你，喊破喉咙都没用。把钱拿来，拿来！我拿，给给给给给你钱。哎呀，这可是我们辛苦一天的钱呢。哎，挣不少啊。玩累了，回房间睡了，我才有时间歇会儿。你猜一下，我今天在画廊看见谁了？猜不到。唐书涵。他人在南京。西风画廊。他做经理了。
唐书桓现在可不一样喽。以前呢，我把他介绍给书画上老董的时候，老董是看在我的面子才帮他忙的。你知道吗？现在他的画占了三成，今非昔比。昨天呢，书桓给你来了报告信，看看哎呀。我不跟我说呢，真是的！你看我都忘了这，这是银票吧？多少钱啊？嗯、哇，一百块大洋！一百块啊！我的书涵发财了！嘿嘿，哎呀，这这是书涵啊，肯定是发了。<笑>那么长的信，哎，我给你念念。里面写的都是夫妻间的事儿，你看了我多不好意思啊！谢谢你啊！<笑>发了就好，发了就好啊！娘、嗯，您看看，谁借来的？是书涵从南京寄来的啦，您瞧瞧，一百块大洋啊！<笑>娘，这钱啊，你收着啊。如果是书涵要孝敬我的话，他会自己寄给我的，干嘛寄给你啊？不是寄给我的，可能是地址搞错了，就寄到弄堂里去了。这些钱呢，我连打一场麻将钱都不够，你拿去自己用吧。一百块大洋的娘。那我就收着了啊，舒涵，这下有出息了。娘，你怎么不高兴啊？舒涵又没回来见我，我有什么好高兴的？娘，我先回去了啊。那这个我拿走了，走走走走走。二少奶奶慢走，春秀，你看看，一点见识都没有，就这一百大洋就把他高兴成这样。难道舒涵在南京真的出息了？哎，你要出远门？有没有看今天的报纸？银行看坏股市。这我已经看过了，交易所已经传出了消息，整个股市不容乐观，连传说中的黄金股都已经不值钱了。那我投资的那几只呢？你不用担心，假利空之后呢，我都给你拿出来了。那你自己呢？还有你帮人家操盘的那几个投资人，他们怎么办？他们就没那么幸运了。股市就是这样。他们想的跟你想的不一样，你只想保本，而他们是想抢钱。有些人欲望越大，就赚的越多，但也亏得多。他们胆子那么大，这不是在玩命吗？江燕，我得赶紧到上海处理一下股票的事情，你在这待着，有事打我电话啊。你路上小心。好。哎呀，都亏了，我真是啊，亏了呀，亏了好多啊！哎呀，来来来，小小高啊，你去哪儿了？哎呀，我钱怎么办啊？小小高，准呐！哎呀，你说你到底是怎么样？各位太太，哎呀，容我说两句吧，好吗？我跟你们说过，我说银行放出那个仇银根的消息，有可能是个假利空，我说过的呀。谁知道呢？现在我们的钱没了呀，就是啊，再想办法呀。这次他是亏了。我跟你们说过，我还有一个消息，现在股票是在一个最低值上，我们应该大量的买入。我赌他会涨，这不就赚回来了吗？真的吗？谁相信呢？我亏就亏了，算我们倒霉。走走走。哎呀，那万一不涨呢？哎呀，你们都来了，不会不涨。麦琴你也来了，哎，唐夫人来了，哎，过来半交割，怎么你跟我们一样都卖掉了？没有啊，我没有卖掉啊，相反，我倒还买进了一些。哟，唐夫人，你真有运气啊！这不是运气，这次唐夫人逆向操作是有她的眼光，这次她可是赚得盆满钵满。白太太
，这白先生可是当大官的呀，怎么一点内幕消息都没给你呀、啊？还害你亏了钱，待会儿回去好好惩治他，让他赔你呗。算了算了算了，不提股票了，一提股票咱们就伤心，还是去打牌吧。来，走走走走走。哎，唐夫人，那我就不邀请您了。您现在是大进大出，像我们这种小牌局，估计您也瞧不上。哼。慢走，白太太。文太太，慢走啊！切，自己亏了钱，一点风度都没有，还酸了吧唧讲那些话。对了，这报上一连几天都说会抽银根，可是股市偏偏翻红，你说是不是好兆头啊？万青，我觉得你现在找到赚钱的窍门了。哼，瞧瞧那些太太们，胆小如鼠，一有什么风吹草动，就马上逃都来不及，就活该他们亏钱，我赚钱。不是，听你的口气，你想加大投资？你不是没现金了吗？我有我的办法。思南路五十一号，好地段啊！这户人家，要不是穷极了的话，那是不会借钱的。借，哎，太太，哎，您看一下啊。对了，谢谢啊。没事，谢谢。慢走啊。哎。刘爷，啊，我说，干什么去？你放手，放手！你干什么？啊！啊！啊！啊！别动，别动！你干什么？放开我！你们干什么呀？你们！老实点！放手！放手！别过来！你们这些人在干什么呀？你们！光天化日的！我告诉你们！小云雀。不是你，你还嫌害的我不够多是不是？你绑了我女儿，你害了孙大嫂一家，现在我就连做个小本生意你都要来捣乱，你想干什么呀你？我就不信上海滩没有王法治你这种人，我告诉你。带走，放开，走走，我跟你说，姐妹，我不怕你，放开，走了，走了，走了，报警。想要他活命，不许报警！走。老实点啊！报警！苏云，你们松开！我要跑不掉！放开我！你们这么多男人欺负我一个女人，你们觉得面子上过得去吗？你们这些流氓！松开！小云雀，你胆子可真不小啊，下手比男人都狠。你把我绑到这儿，到底想干什么？你就说吧。这话慢慢说，来坐。哎，刘爷，这他打了我、啊，这你你去，这来，请。我一直很奇怪啊，小云雀，你说几年前老孙的那个债，你应该找他去讨，怎么讨到我头上来了？老孙要是按规矩把钱还了，我想兄弟们不会去你那儿绑人吧？你说的倒轻松，当初你们绑了我女儿，说要是不给一千块钱，就要把我女儿卖了。哎，可是你知道吗？像我们这样的人家去哪儿凑一千块钱给你们呢？你们这些人就是杀人不见血的刽子手！你说什么？筷子手，你嗯，我要是知道绑架的是你的女儿，那一千块钱我绝对不会要。是一千块钱的事儿吗？嗯
你知不知道我男人为了这一千块钱，把我自己亲生儿子卖了去救女儿？这件事把我们全家害得多惨，你知道吗你？你说的倒轻松。好，我现在就给你个交代。嗯，小薇，刘烨，呃呃，刘烨，哎，不，刘烨，哎，刘烨，为什么去抢小银去？你胆子不小啊你！刘烨饶命啊！刘烨，我我我我我的天使烟瘾犯了，我我糊涂啊，姐。姐，姑奶奶，求求你，饶了我吧，我混蛋！你们这是演的哪一出啊？真的假的？只要你一句话，我马上把他给崩了！刘、啊、烨、啊，不要刘烨！别崩了！你你要是一枪把他崩了，他的人命就算到我头上来了！别崩了，别崩了！这么说，你原谅他了？过去的事情都过去了，我大人不计小人过，算了吧。啊，好。还是小云雀大人有大量，起来！听清楚了，这次是小云雀救了你一条命。是是，谢谢刘岩，谢谢姑奶奶，谢谢姑奶奶。小云雀，你那儿还有多少包子？我有多少包子跟你有什么关系啊？小白，你听清楚了啊！去帮小云雀把所有的包子都卖掉，买完别回来。不是，刘岩，我我哪会卖包子？我去不去？我去，我去，我现在就去啊！哦，我现在就去，我我我去，我去。小云雀，嗯，你看这么办行吗？哎，行，不行也得行啊。好，眼下我这有一家顺发钱庄，日后有什么事儿尽管来找我。兄弟们听清楚了，这位姑娘从今往后就是咱们自己人了，谁也不许招惹她的包子摊儿。听见了没有？是刘爷。号外号外，嗯，哎，来了，哎，谢谢啊。爆发了！爆发了！这次爆发的信交风潮。起始于股票交易所、信托公司之间的相互利用、哄抬股价，以从中牟利。一般民众在暴利引诱下，以一起涌向股票市场，甚至套用银行、钱庄之信用，以小博大，以虚代虚。多家交易所负责人及股票玩家皆早一步脱产或远走，致使一般股民损失惨重，求偿无门。先生回来了，你不是说去上海处理股票的事情，怎么这么快就回来了？顺不顺利啊？很顺利。吓死我了，锦。我要跟你说件事，什么事儿？这不是在上海吗？我听到一个消息，说是在香港有一个世界级儿童心脏病的权威，这是个好机会，我们可以带宝弟过去。香港？嗯，太远了吧？为了宝弟，再远也得去啊。可是这笔费用可不小啊。贾毅，你听我说，你不要担心，不用管钱的事情。只要为了宝弟好，我做什么都愿意。我会一直陪在你和宝弟的身边。我喜欢宝弟这孩子。谢谢你。哎，你看，后面那片竹林多漂亮啊！这好美啊！都二十岁的人了，还这么毛毛躁躁的。我就喜欢他毛毛躁躁，但我们见谁啊？一个十八九岁跟我长得一模一样的小伙子。十八岁，长得跟你一模一样。一模一样。就好比说我手上这条手帕，你看，这些都是我自己设计的。年龄正好，长相也一样。难道志远说的那个人就是舒涵？那么舒涵应该就是志远的弟弟呀、啊。秋香，你安的什么心呢？三天两头的就往我家里去跑，这么关心舒涵的事，你该不会是想抢我的儿子吧？你是这样想的吧？啊
。舒寒毕竟让唐家养育了二十几年，唐夫人又那么厉害，绝对不会让我和舒寒相认的。我得去找佳音才行。佳音要是知道舒寒是志远的亲弟弟，不知道会有多高兴呢、啊。早知道宝蝶是我的嫡亲孙子，那天我就不去跟唐夫人通风报信了，也不知道宝蝶被抱回去了没有啊。好了，师傅到了。哎，给啊，谢谢，谢谢啊。您找谁啊？这不是谢小姐的家吗？哦，谢小姐，她早已经搬走了。啊、哦，她搬到哪儿去了？那您知道她搬到哪儿去了吗？啊、哦，您可以去中山路七十二号看看。请问你找谁啊？谢佳音小姐是不是住这儿啊？啊，她去香港了，要过好一阵子才回来呢。她是一个人去的吗？你谁呀、啊？问那么多干嘛？我是她的干娘。哦，您就是谢小姐说的秋香一世吧？啊、嗯，哎呀，对不住，对不住，谢小姐临走时候交代过了，要是您找到这儿来呢，就先住这儿。她和我家先生去香港给小少爷治病了，还请您别担心呢。您最近都吃不下东西，喝口参茶吧，算你机灵。这儿有封顺发钱庄送来的信。经急者，台端向本钱庄所致借之款项。已于缴交利息日期，敬请三日内缴纳，余缴即没收质押品。满清，我就说这碧影很熟悉嘛，还真是满清呢。哎呀，看起来脸色好差，不是病了吧？这交易所都倒闭了，你到这儿来，不是平调救人的吧？<笑>我跟你们一样，只是路过这里。哦，对了，你听说小高的消息了吗？你知道他在哪里吗？哎呦，你看，你看，你看看，<笑>我一说到小高就紧张成这个样子。我看呀，除了咱们这几个退场退得早的，其他人都在找小高吧。你到底有没有高立博的消息？他呀，我听说是跑到香港去了。什么？这好了，满清，既然咱们都不分股票了，空了到我家打牌吧。回见了，唐夫人，再见。怎么了？这么慌慌张张的，当时不好了。刚才我到思南路，我去送衣服啊，看见唐家，看见唐家被查封了，唐家被查封了。哎呀，你不能放，你不能这样！不要胡闹啊！我们正在执行公务啊！嗨，跟他啰嗦什么呀？他要再这样，直接告他妨碍公务。你敢去，我就敢死！哎，把这女人抓住！别碰我！你们干什么？夫人，别碰我！别碰我！别碰我！哎，放开！放开！放开！你们！哎哎哎！住手！你们俩退下！你们不是官差吗？你们干嘛欺负我娘啊？她是你娘？是啊。她不讲理，你正好来劝劝她。欠了人家钱庄的钱，钱庄按照合约状告，我们是依法查封。她要不服，去法院打官司。别来烦我们。娘。
他说的是真的，这里不能查封，不能查封他，不能查封，你们不能查封唐家，不能。夫人，身体有。你如果要再动我们法院的封条，我就送你去坐牢。现在你回去收拾一下东西，限你一天之内必须离开。我们走，走走走。少奶奶，这这可怎么办呀？现在还能怎么办呢？暂时搬到弄堂里去住一下，一会儿婷婷放学回来，我让她回去劝劝娘，娘兴许能听她的。我先回去把房间收拾一下，你记住了啊！我记住了，记住了。奶奶，您别难过了。等我长大了，赚了钱，我一定帮您把这房子给赎回来。婷婷，你真是一个贴心的客人，我的乖孙女，有你这份心。奶奶觉得就够了，奶奶。可是，恐怕奶奶等不到那一天了。奶奶，婷婷，你不是一直都希望回老弄堂跟你妈住吗？嗯。现在正好，一会儿。就让你回老弄堂去找你妈去。春秀，你一会儿就收拾行李，带孙小姐过去。走吧，奶奶，您跟我们一块儿走，我们一块儿去老弄堂，好不好啊，奶奶？夫人，那你就将就一下，在二少奶奶那里先住两天。就当春秀求您了，奶奶。我哪儿都不想去，我就想在这个宅子里面再多待一会儿，可是一个人静一静。可是夫人，明天这宅子就不能住了，你一个人在这儿怎么办呢？明天是明天，今天是今天，今天。这个宅子，我还是主人。你们谁也甭想劝我离开，我是不会离开的。你们走吧，夫人。我先带孙小姐去二少奶奶那里住，明天我们再一起过来接你。奶奶，您别难过了，我们明天会来接您的。孙小姐，我们先去收拾行李。嗯。走。走吧。这条路。主人说要跟宅子单独待一会儿，让我们先来。我死求活求的，他就是不肯跟我们来。我担心他一个人会出什么事儿，应该不会吧？不对，不对。
对不对不对，婷婷，你跟陈秀仪在这儿待着，我去找一下奶奶啊。啊。在我陈曼青手里了。自我介绍一下，记者高立博。你笑起来真好看讨厌我，你也不能上吊啊！你这是干什么呀？你还说，打从你来到唐家，我们就没有一天好日子。唐家霉运不断，才会落到如此天地，都是你这个扫把星。是是是，我是扫把星。可是娘，你也不能心里堵着火，就寻死呀。现在婷婷他们，都在弄堂里，要不你先跟我回去，我们再想办法，好不好？现在唐家宅子被封，我愧对列祖列祖，我都已经被扫地出门，我还有什么脸面去见人呢？娘，你倒是跟我说说，你怎么就借了钱庄的钱呢？谁让你过问我的事？我是怕您被人骗。什么被骗？那是正常的投资买卖，谁骗谁呀、啊？我还不是想让这个家。多点钱，多点进账而已嘛。没想到那么倒霉，遇到股市崩盘。哦，对了，你千万千万不能够在舒涵面前叫舌根呐！娘，舒涵现在有出息了，您欠了多少钱，我们就跟他说一说，我们俩能把钱给你凑齐了，把债还掉。我呸！你的乌鸦嘴啊！我说过了，不能跟舒涵提。绝对不能跟舒涵提这事儿，知道了。您到底欠人多少钱啊？我看一看，我卖包子攒下的钱够不够？我再跟街坊邻居借一点儿，说不定就能补上了。你那点小钱呐，还不够人家顺发钱庄的人喝顿酒呢。你说什么，娘？是顺发钱庄吗？是啊。怎么，你认识他们呢？顺发钱庄的老板叫刘烨，我认识他。你认识那些人？嗯、那些是什么人呢？那些放高利贷、开钱庄的，一个个都不是好人呐！吃人不吐骨头的。你怎么认识他们的？我没怎么认识他们，是。他来买包子嘛，我就跟他认识了，就是朋友了。什么？这也叫认识啊？啊！<笑>买过你包子、吃过你包子的都是你朋友，那全上海摊的都是你朋友了。胡扯、哎！不是的，娘，你还真说对了，全上海的人几乎都吃过我的包子。哎
，反正现在死马当活马医，明天我去找一下刘爷，说不定啊，他能给我们通融通融。你以为你是谁呀、啊？我，人家开钱庄那些人都是有权有势的，你凭什么本事去找人家呀？搞不好啊，还惹来一身麻烦呢。娘，我知道我很笨的，但就这一次，你相信我行吗？这倒新鲜啊！你恨我还找我帮忙，你说这忙我是该帮还是不该帮呢？是你跟我说的，只要有困难就来找你吗？怎么了？您这么大号人物，现在说话不算数了。好，你说吧，你要我帮你什么忙？事情是这样的。小云雀，我这开的是钱庄，不是善堂。你说，如果每个人都哭穷，我这钱庄还怎么开得下去啊？你是不肯帮我了